、えー、次にですね、えー、これがこの市場リサーチについての最後になりますが、えー、マルチディメンショナルいわゆる今先ほど言いましたこれも本当に分か,り分かりやすくというか簡単に言うとあの複合キーワードキーワードについて複合キーワードと関連キーワードこれをですね両方とも調べた結果ありますよねこの調べた結果をもとにですねあの考え出すという話だと思ってもらえたらいいですねこれもうここあのちょっと冒頭言いましたけどあのこれって結局ですねやることって言ったら連想とか推測とかがになるんですよねキーワード一応その機械的にでもいいしそのあのアナログ的にあの出したキーワード的なものからですね連想するというあの作業が非常に大事になってくるプロセスなんですねこの市場についてのリサーチっていうのはですねであのこの目的なんですけどあの先ほど、あのー、やったことっていうのはさっきから言ってますけど今現在って話をしてましたよねで今現在今現在に出てきたものからですね、あのー、将来とか未来っていうのを予測しましまょうという話ですねあの先ほどあのバーティカルリサーチとあのホリゾンタルリサーチっていうのはツールを使ったりあとはペンであの紙にペンで連想してあの出せるだけ出すとかっていう話しましたけどあのその出てきたものにですねあの今現在から未来というこの時代の流れっていうものを考えて推測をしていきましょうという話ですね。例えばですけど、あのー、じゃあ今現在を表すものは何かっていう話なんですね。要するに今現在が分からなければ未来が分か,ら分かりにくいんで、あのー、例えばですね、キーワードあの、えー、とキーワードを検索してこう調べていくうちにですね、こういう言葉が多分出てくると思うんですよね。ザッと書きます。まあ、このようなもんなんですけど、あのー、キーワードプラスですね、キーワードプラス、地名とかブランド名とか、企業名、会社名ですね、あと、まあ、学校の名前とか、人の名前とか、えー、と商品、ズバリそのものの名前であったりとかですね、商品の型,型であったりとか、記号の番号であったりとか、そのタイプの何々タイプであったりとかですね。えっと、もうあともざっともこれ気にないんでもういわゆる要するに名詞的なものですねこういうものがついて,るついてたここ,ここにちょっと注目していただければですねあの今何が求められてるかっていうのが大体やっぱり推測できる分かるんですよねこれどういうことか多分もうお分かりだと思うんですけどさっきあの僕はダイエットのところでもうちょっとだけ古いですけどダイエットロングブレスって書きましたけどロングブレスっていうのはあれダイエット方法のもうあれ名詞ですよね要するに
今の時代あの,今の時代その,その時のピンポイントの,あの検索したその時っていうのはダイエットについて人々はロングブレスダイエットに非常に興味があったんだということが分かるわけですねじゃあロングブレスダイエットってどういうあのダイエット方法で内容知らやっぱ調べるわけですねそしたら今時代が求めてるダイエットについての大体の傾向とかが分かるっていうことなんですねでそのそれが分かったらですね次にこれはあれですよね 100% じゃないですけど次には何が来るのかっていうことを未来を予測するわけですそしてここでかあの重要な考え方が一番最初の,あのところに戻れば戻りますけど反動ってことが出てきたと思うんですよね要はこれが流行ったら次問いの圧要するに反動で何が来るでこれが流行ったらその次にその反動で何が来るみたいなことをあの頭の中に置いておけばあの今現在のことが分かれば次に次にあと,と遠くまでなくていいんですけど近い将来どういうものが流行るんじゃないかなっていう予測的なものは立てられるんじゃないかなっていうのがこのマルチディメンションになる、まあ、あのリサーチになります。でえー、っと結局のところちょっともう最初の方にあの話してしまったことが一部あるんですけどマルチディメンショナルリサーチ結局どういうことかっていうことなんですけどあの複合キーワードと関連キーワードですよねでこれっていうのをごちゃごちゃにこれもその関連キーワードの一つなんですけど要はそういうその機械的にでもいいしこう平面的にこうバーッと出てきたものっていうのがあると思うんですけどあのそれから未来を連想するこれが非常に大事ですよっていうことがまず一つあるわけですねそしてもっと大事なのがここで出てきたこの未来についての推測っていうものの確認というものはやっぱり、えー、前回話したインサイ,インサイダーって話があったと思うんですけど結局あそこになるわけですでインサイダーになってこれが本当かっていうことをあのリサーチするというこれが非常にやっぱり大事でそこを飛び抜かすと当たるも発見当たるも発見みたいなことになる可能性が非常に、まあ、高かったりしますよということですね。なんであのその辺が分かってるあの大きな企業とかっていうのからですね、まあ、依頼されて例えば座談会であったりあのお茶会であったりみたいなことを開きながらあの例えば僕たち女性だったんですけど。この今の何十代の,あの既婚女性はどういうことを今ニーズに持ってるんだウォンツに持ってるんだみたいなことをや,やるんですけど結局、えー、確か前回か前々回か忘れましたがあのそういう形式ばったところでは本音出ませんよって話したと思うんですよねだからそういう場をわざわざ設けるようなやり方じゃなくやっぱり自然に溶け込んでそのインサイダーになってそしてこれがまあ合ってる間違ってるはちょっと。違うかもしれないんですけどこの推測っていうのの裏付けをやっぱり取らないといけないということですね。で、えー、ともう何回もこれ言ってると思うんですけどあのなんでこれいちいちいちいち機械的に調べて結局は人間かみたいなことになると思うんですけど結局その先ほど言いましたけど人間っていうのは本当にあの合理的にものを考えたりしないからですねあのなんて言いますかね自分も僕もよくあるんですけど。か昨日はこう思いよったら今日はこうとかあの今の時点ではこうなのに後になったらなんかまた違うことを考えとるみたいな本当になんか理屈じゃ説明できんようなことをやるのがやっぱり人間なんでそこのところをやっぱりこう中に入ってこうさすさすあの察知しないといけないわけですねそのためにやっぱりインサイダーになっていろいろ話を聞いてあのやることが非常に重要ですということですで今、えっと、4つを話しましたがこの市場リサーチについてなんですが、えー、キーワードリサーチと<咳>バーティカルリサーチこれはの垂直ですねそして水平で、えっと、ホリゾンタルリサーチそして最後にこのマルチディメンションリサーチこの4つを、えー、やりましょうとっていうかこ,こ,この4つはもう絶対にやった方がいいですよというお話でした。で次に、えっと、これ今、今日お話したのは4つの,あのステップのうちの、まあ、第1つの項目に過ぎないんであと3つあるわけですね。なんで次回はこの2つ目ですね、えっと
Platz in Österreich. ありがとうございました。